はい、こんにちはです。よろしくお願いいたします。今回の動画はですね、今日の更新で、まあ、イベントとしてクソ久しぶりにドリームキャラバン。まあ、ちょっとドリームキャラバンのまあ解約についてはちょっと後で触れるんですが、まあ、ドリームキャラバンと、えー、5400万ダウンロード記念の10連福袋が登場したっていうことで、まあ、今回の動画はね、このドリームキャラバンの、まあ、リセット機能なくなったことについてのまあ僕の感想、まあ、意見と、まあ、簡単にイベント攻略。で、あとね、5400万ダウンロード記念福袋も、まあちょっと引いていこうかなと思いますので、まあぜひですね、まあイベント効率よく進めたい方や、まあガチャ結果など気になる方は、この動画最後までご覧いただければなと思います。でですね、この動画が少しでも面白かった、おわくさたと思ってくれた方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録ってよろしくお願いいたします。では早速、本題の方入っていきましょう。はい、それでは早速ですね、まあ、ドリームキャラバンのイベント攻略からちょっとやっていこうかなと思います。で、まあ、今回のキャラバンの変更点についてなんですが、まあ、今回からですね、このキャラバンボックスのリセット機能がなくなったことによって、まあ、以前まではリセット機能があったことによって、この1等の S ランク 30% 契約書を、まあ、乱獲することができる、まあ、上限なしに、まあ、獲得することができるような、まあ、紙イベントになってました。で、自分自身も、まあ、実際ですね、まあ、このドリームキャラバンかなり毎回周回してまして、まあ、ほぼほぼ毎回ですね、まあ、メダル完走 99,999 枚まで集めてたんですが、まあ、そのメダル数を集めれば、この1等の S ランク 30% 契約書を大体、まあ、15枚から20枚ぐらいは、まあ、獲得できたような、まあ、結構ね、まあ、自分自身イベント走るのが好きな、まあ、プロスピューチューバーでは結構珍しいと思うんだけど、まあ、結構イベント走るのが好きな自分としては、まあ、かなり好きなイベントだったので、まあ、今回のまあ報酬をまとめると、まあ、キャラバンボックス報酬すべて合わせると115エナジー S ランク契約書1枚 S ランク 30% 契約書が3枚 A ランク契約書が10枚など、まあ、報酬としてはね結構美味しい報酬にはなってるんですが、まあ、このねリセット機能がなくなってしまってこの S ランク 30% 契約書を乱獲することができなくなったということで、まあ、個人的にはね、まあ、その新新しい法律の景品表示法の影響なのかもしれないですけど、まあ、個人的にはまあ残念かな、まあ、残念っていう印象しかないですね、まあ、本当にね、まあ、最近のイベントと見ると、まあ、本当に最近のイベントはもう累計回収だするだけの、もう本当にただの作業芸みたいになってるイベントが多くて、まあ、周回系のイベント、まあ、ドリームキャラバンとか、まあ、全然来てないですけど、プロスピフェスタとかね、まあ、周回する、まあ、トレジャーとかもそうか、まあ、周回系のイベントが全然来なくて、まあ、本当にイベント周回するのが好きなプロスピユーザーも絶対一定数は、まあ、いると思うんで、まあ、個人的には、まあ、法律詳しくないんで、まあ、なんとも言えないですけど、まあ、抜け道みたいなところ多分あると思うんだよな、まあ、ないんかなちょっとわかんない詳しい方ぜひ教えていただければなと思うんですが、まあ、個人的にはイベントを走るの好きな、まあ、ミント好きなプロスピビューザーミントとしては、まあ、集会系のイベントがね、まあ、今後こういう形で、まあ、集会できないような形、まあ、できないわけではないんだけど、まあ、上限があるような形になってしまうのは個人的には悲しいんで、まあ、イベント集会もこのプロスペースの楽しみの一つだと思うんで、まあ、そこもね、まあ、ちょっとまあ快悪ではなくて、まあ、今まで通りまあ、フェスタとか、まあ、キャラバンが、まあ、戻ることはないかもしれないけど、まあ、フェスタとか、まあ、この集会系のイベントが開催してほしいなと、まあ、マジで心の底から思ってるんでぜひ、まあ、このドリームキャラバンについての皆さんの意見などぜひコメントで教えていただければなと思いますということで、まあ、続いてはね、まあ、簡単にこのドリームキャラバンの、まあ、イベント攻略していこうかなと思いますで、まあ、このイベントはどんなイベントかと言いますとこのようにですねイベント専用のマップが用意されておりまして、まあ、このようにサイコロを振ってその出た目に応じて長子くんがこのようにエリアを移動しまあ、その踏んだマスで起こるイベントだったり、まあ、各エリアのですねボスを倒すことで、まあ、報酬を獲得していくというようなイベントになっておりますで続いてイベントマスについてなんですがこのマスではですねさまざ、あ、まなイベントだったり、まあ、2択の、まあ、選択が迫られるようなマスになっており、まあ、その選択次第でですね、まあ、結果が大きく変わるようなマスになっておりますでこの2択についてはですね、まあ、かなりの量がありますのでその2択の正解一覧概要欄に記載しておきますので、まあ、ぜひイベントマスで損したくないよと思っている方は概要欄スクリーンショットなどしていただければなと思いますで続いてゲストマス、まあ、ゲストキャラについてなんですが、まあ、こちらがね、まあ、結構重要になってきてるんですがこのゲストマスではですねこの6人のキャラクター天使悪魔ナリキング旅の料理人ミスターキャラバン冒険
かキャラババ。まあ、この6人のですね、ゲストキャラが発生するようになっております。で、そのそれぞれのキャラでですね、発生するイベントは異なってくるんですが、まあ、基本的にこのゲストキャラが発生しているときは、まあ、キノコなどでマス調整していただいて、まあ、優先的に踏んでいただければなと思います。まあ、ただ一点だけ注意点で言いますと、この悪魔マス、まあ、悪魔のキャラはですね、天使マスでもらえる幸運のお守りを持っていない状況で、この悪魔マスを踏んでしまうと、調子が絶不調になったり、まあ、かなりの高値で、まあ、弁当を売りつけられてしまったり、まあ、するようなマスになってますので、この悪魔マスはですね、幸運のお守りを持っていないときは、まあ、踏まないでいただきたいマスになってるんですが、このゲストキャラがですね、発生しているときは、まあ、比較的このイベントを効率よく進められるような効果が付与されるようになってますので、まあ、基本的に優先的に踏んでいただければなと思いますで続いてこのイベントどのようなオーダーで臨むべきなのかというところなんですがこちらに関してはですね基本的にこのイベントはボスマッチで超級に挑んでいただきたいので、まあ、今回の場合超級のスピリッツが6万9千から、まあ、7万ちょっとのスピリッツになっているということで、まあ、基本的にスピリッツとしては7万5千以上の、まあ、育成オーダーで臨んでいただければなと思いますで続いてこのイベントのボス戦は自動自走作どちらでやった方がいいのかというところなんですが、まあ、こちらに関してはですね、まあ、今回からは必ず自走作で行っていただければなと思います思いますはい、このイベント自動で1試合を行った場合、超級の場合、60キャラバンメダルを獲得できるんですが、まあ、自走作で活躍値700まで稼いだ場合だと、90キャラバンメダルを獲得できるようになっており、まあ、今回から、まあ、無限にですね、オーバーランをすることができなくなったということで、まあ、なるべくですね、まあ、消費エナジーは抑えておきたいところなので、まあ、基本的にですね、今回のボス戦は、すべて自走作で、活躍ゲージ700を目指して行っていただければなと思います。で、続いてこのイベントの調子くんの調子のシステムなんですが、このイベントではですね、調子くんの調子が好調だとチームスピリッツがプラス5000。で、絶好調だとプラス1万チームスピリッツがされるようになっており、まあ、よりですね、まあ、ボス戦を勝ちやすくなっているかなと思いますので、まあ、基本的に調子くんの調子はですね、好調以上にキープできるように立ち回っていただければなと思います。で、最後にイベントの専用アイテムの使いどころについてなんですが、まず運動靴、魔法の靴に関しては、まあ、こちらはですね、まあ、幸運のお守りを持っていない時の悪魔マス余計にうまく活用していただければなと思います。で、続いて1、2、3、4、5、6のキノコについてなんですが、まあ、このキノコは結構マス調整、マス数調整などに、ま、有効的に使えるアイテムになってますので、ま、キノコはですね、手持ちに必ず1個は持っておいた方がいいんじゃないかなと思っています。で、続いて金、銀、銅の銅像についてなんですが、こちらはですね、ショップで高値で売れるアイテムになっており、ま、特に持っていてもプラスの効果は発生しないので、ま、ショップマス踏んだ時にこの金、銀、銅の銅像を持っている時はですね、ま、積極的に売っていただければなと思います。で、続いて駅弁調子デールについてなんですが、ま、こちらもですね、持っていても、ま、プラスアルファで効果が付与されるようなアイテムにはなってませんので、まあ、獲得したら即ですね、まあ、使って、まあ、なるべくアイテム5個までしか持てませんので、まあ、その圧迫にならないように積極的に使っていただければなと思いますで続いてショップチケットに関してなんですがこのショップチケットはね使うと一番近いショップマスにまあ移動することができる、まあ、結構ね紙アイテムになっておりまして、まあ、特にですね不気味な像だったり不思議な壺などはですね不気味な像の場合 4000cp の高値でまあショップマスで売却することはできるんですが、まあ持っていると、まあ、調子が下がってしまう。で、不思議な壺の場合、まあ、エリアによってですね、まあ、売れる値段が変わってくるアイテムになっているということで、この不気味な像、不思議な壺とショップチケットの相性はかなりいいので、まあ、ショップチケットは必ず1枚は持っておいた方がいいアイテムになっているのかなと思っています。ということで、ドリームキャラバンのイベント攻略については以上になりますので、最後に要点だけ簡単にまとめますと、まずこのイベントは、超級に勝てる育成オーダーで、エリアボスの試合ではですね、完全に自走作で活躍ゲージ700を目指していただければなと。思いますで、続いて二つ目、幸運のお守りを持っていない時の悪魔マス以外のゲストマスはですね、優先的にキノコなどを使って、まあ、積極的に踏んでいただければなと思います。で、最後三つ目、なるべくですね、調子くんの調子を好調以上にキープして、まあ、アイテム資金管理を、まあ、気をつけていただければなと思います。はい、この三つだけ気をつけていただければ、まあ、簡単にですね、まあ、累計報酬、最後の S ラン契約書、まあ、自然回復で終わらせることができる、まあ、イベントの報酬だけ見れば結構ですね、まあ、両イベントになってますので、まあ、必ずですね、累計回収プラスこのキャラバンボックスの報酬も全て回収しきっていただければなと思いますはいということでちょっと冒頭ではねガチャも引くって言ったんですけど、まあ、結構ドリームキャラバンだけで動画時間長くなっちゃったんで、まあ、ガチャね、まあ、結局引いたんだけど、まあ、エナジーとか見ていただければ分かると思うんですが、まあ、ガチャ動画ちょっと明日、まあ、ちょっと追いガチャちょっとしてガチャ動画明日別に冒頭ではちょっと一緒にするって言ったんですけど、まあ、ガチャ動画別にしようかなと思うので、まあ、今回の動画はちょっとこれで終わろうかなと思います
。で、ぜひね、まあ、コメントで、まあ、皆さんの、まあ、ドリームキャラバン、まあ、解約って言っていいよね。まあ、解約についてどう思うかなど、まあ、ぜひ意見いただければなと思います。ということで、また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。